வணக்கம் வாழ்கோளமுடன் இன்று நாம் பார்க்கும் தலைப்பு எம்பை சீமா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மருத்துவ சொல் அதோட தமிழாக்கம் என்ன பார்த்தோம்னா நுரையீரல் உப்புசம் நுரையீரல் அதோட சைஸிலிருந்து பெரிதாகி விடுவது இந்த மருத்துவ சொல் எம்பை சீமா ங்கிறது எதை குறிக்குது நுரையீரல் சிறிய ஏர்சாக்னு சொல்லக்கூடிய அல்வியோல்னு சொல்லுவாங்க அது அதோட சைஸிலிருந்து பெரிதாகும் தன்மையை எம்பைசிமா இன்ஃபிளேஷன் சொல்லுவாங்க இது பொதுவாக குரானிக் ப்ராக்கட்டிஸ் பிரச்சனைகளால் தோன்றக்கூடியது பொதுவாக முதியவர்களை பாதிக்கக்கூடியது ஸ்மோக் பண்ணுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த எம்பை சீமாங்கிறது கண்டிப்பாக வரும் என்று சொல்கிறாங்க அதே போல் இந்த சிமெண்ட் தொழிற்சாலைகள் அதிக புகை உள்ள இடங்களில் வேலை செய்கிறவங்க நிறைய கெமிக்கல் ஃபேக்ட்ரிஸில் இருக்கிறவங்க ரொம்ப டஸ்ட் பார்ட்டிகல் இருக்கிற இடங்களில் சுவாசத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய சூழ்நிலையில் இருக்கிறவங்க அங்கே இந்த இன்னும் சொல்ல போனால் சில சாலை ஓரத்தில் குடியிருப்பவங்க சாலை ஓரத்தில் வீடு அமைந்தவங்க எனக்கு இந்த பிரச்சனை வரும் எம்பைசிமா இன்ஃபிளேட்டேஷன் சொல்லிட்டு நம்ம லங்ஸில் பார்த்தோம்னா நிறைய காற்று பைகள் இது கார்பன் டை ஆக்சைடை பெற்றுக்கொண்டு ஆக்சிஜனாக மாற்றி நுரையீரலுக்கு அனுப்பும் இந்த நோயில் இந்த காற்று பைகள் விரிந்து சுருங்கும் தன்மையை சுத்தமாக எழுந்து போகிறதுனால அந்த காற்று பைகள்னு சொல்லக்கூடிய ஏர்சாக்ஸ் எல்லாம் பெரிதாகி அதோட ஒர்க்க ஃபுல்லாக செய்ய முடியாத ஒரு தேக்க நிலை ஏற்படுவதால் ரத்தத்தில் கார்பன் டை ஆக்சைடோட அளவு அதிகமாக ஏற ஆரம்பிக்கும் இது வாயில் ஒரு கோழை என்று சொல்லக்கூடிய சளி ஏ உருவாக்கி இந்த சிறிய காற்று பைகளுக்கு செல்லும் ஏர்வே பேத் அந்த குழாய்களையும் அடைத்து விடுகிறது இப்படி மூச்சு குழாய் நோய் குறிகள் இருந்தாலும் மிக கடுமையான நோயில் மூச்சு கடினம் சிறுமூச்சு விடுதல் மூச்சு இறைப்பு தோல் நீல நிறமாகி போவது பிசின் போல ஒட்டும் தன்மை உள்ள கோழை வெளிப்படுவது என்கிறதெல்லாம் இந்த பிரச்சனையோட வெளிப்பாடாக சொல்லலாம் முக்கியமாக இது கிரானிக் ப்ராங்கோட்டிஸ் என்கிற பிரச்சனையினால் ஏற்படுறது புகைப்பிடிவுக்கும் நபர்களுக்கும் முதியவர்களுக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ஏர்சாக் அல்வெலி என்கிற அந்த சிறு காற்று பைகளில் ஏற்படக்கூடிய வீக்கம் என்லார்ஜ்மெண்ட்னு கூட சொல்லலாம் இந்த எம்பைசிமா என்கிற இது வந்துருச்சுன்னா அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்கன்னா ஹோமியோபதியில் மிக எளிமையான மருந்துகள் உண்டு குறிப்பாக சொல்லணுன்னா கிராண்டிலியா நாப்தலின் ஆன்டிமோனியம் டாட்டரிக்கம் அர்சனிக் ஆல்பம் கார்போவெஜ் அமோனியம் கார்ப் டிஜிட்டாலிஸ் யூக்கலிப்டஸ் என்று பல மருந்துகளை நம்ம சொல்லிகிட்டே போகலாம் அதில் குறிப்பாக எளிமையான மருந்துகள் என்ன கிராண்டிலியா நாட்பட்ட இருமலல் அவதிப்படும் நோயாளிக்கு மூச்சிரைப்பு மூச்சு கடினம் இந்த குறிகள் இருக்கும்போது கிராண்டிலியா ரொம்ப நல்லா வேலை செய்யும் அதே போல் கார்போவெஜ் என்கிற மருந்து உடம்பு நீளம் நிறமாக மாறக்கூடிய மூச்சிரைப்பு மார்பிள் தளர் உள்ள கோழை உருவாவது கண்டினியூஸாக விட்டு விட்டு இருமல் இருமி 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 மூஞ்சலாம் நீள நிறமாக ஒரு கண்டிஷனுக்கு கார்போவெஜ் ஆன்டிமோனியம் டாட்டாரிக்கம் ஆன்டிடாட் பொதுவாக ஓல்டு ஏஜில் வரக்கூடிய நுரையீரல் உப்புசம் 
ப்ராக்கட்டிஸ் ப்ராப்ளம் அதில் ஏதாவது லங்ஸில் அடைத்து இருக்கும் பிரச்சனைகள் இது எல்லாத்தையும் வெளியே தள்ளக்கூடிய தன்மை ஆன்டி டாட்டுக்கு உண்டு அமோனியம் கார்புங்கிற மருந்து நுரையீரல் உப்புசம் மார்பிள் ஒரு அமுக்கம் மூச்சு விடுறதில் கடினம் படப்படப்பு என்று சொல்லக்கூடிய குறிகளுக்கு அமோனியம் கார்புங்கிற மருந்து இந்த எம்பைசிமாங்கிற ப்ராப்ளத்தை சரி பண்ணக்கூடிய பல எளிமையான இனிமையான ஹோமியோபதி மருந்துகள் அதனால் எம்பைசிமா இன்ஃப்ளேஷன் பயப்படாம ஹோமியோபதி மருத்துவத்தை நாடுங்கள் நலம் பெறுங்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இந்த மாதிரி ஹோமியோ மட்டும் இல்லாமல் மாற்று மருத்துவம் சம்மந்தப்பட்ட பல பதிவுகள் குறிப்பாக நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட ரிசிப்ரேட்டரி சிஸ்டம் சம்மந்தப்பட்ட பல பதிவுகள் பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் உண்டு தொள்ளாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மருத்துவம் சார்ந்த பதிவுகள் மட்டும் உடல்நலம் சார்ந்த பதிவுகள் மட்டும் தாங்கியுள்ள பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் வாழ்க வளம் வணக்கம்